श्रीमद् भागवत महाप्राण नवम स्कंद प्रथमो अध्याय व्यवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदुम्न की कथा इससे पूर्व के अध्याय में जो कि आठवां स्कंद था उसमें हमने मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण किया अब आगे नारायणम नमस्कृत्य नरम चेओ नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरे राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रवण देश के स्वामी राज ऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में व्यवस्वत मन हुए आपने उनके चाकू आदि नरपत पुत्रों का भी वर्णन किया ब्राह्मण अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए महाभाग हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है व्यवस्वत मन के वंश में जो हो चुके हों इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों उन सब का उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए सूत जी कहते हैं सोनक आदि ऋषियों ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परिचित ने जब यह प्रश्न किया तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा श्री सुखदेव जी बोले परिचित तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं प्रलय के समय केवल वही थे यह विश्व और कुछ भी नहीं था महाराज उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोष प्रकट हुआ उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीची के पुत्र कश्यप हुए उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म हुआ विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ परिचित परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से दस पुत्र उत्पन्न किए उनके नाम थे इच्छाकु नृग सरयात दिष्ट धृष्ट करूस नरिष्यंत प्रसन्द्र प्रसद्र नभग और कवि व्यवस्थित मनु पहले संतानहीन थे उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली व्यवस्थित मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो तब अधवरियु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई इसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया अरे यह तो बड़े दुख की बात है वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ परिचित हमारे बुद्ध वृद्ध प्रपिता मह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है इसीलिए उन्होंने व्यवस्थित मन से कहा राजन तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा परिचित परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मोह मांगा वर दिया जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई महाराज 
एक बार राजा सुदम ने शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए वीर सुदम ने कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत वाण लेकर हरिणों के पीछ हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गई अंत में सुदम ने मेरू पर्वत की तलहटी में एक वन में चले गए उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते थे कर, करते रहते हैं उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुदम ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है परिचित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे उनका चित्त बहुत उदास हो गया राजा परिचित ने पूछा भगवान उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया किसने उसे ऐसा बना दिया था आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है श्री सुखदेव जी ने कहा परिचित एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गईं झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं इसलिए वहाँ से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा परिचित तभी से पुरुष इस स्थान में प्रवेश नहीं करते अब शुदुम ने स्त्री हो गए थे इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरे हुए एक सुंदर स्त्री विचर रही है उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को अपना पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुर्वा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया इस प्रकार मन पुत्र राजा शुदुम ने स्त्री हो गए ऐसा सुनते ही कि उन्होंने इस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया शुदुम की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई उन्होंने सुदम को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए परिचित उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही वशिष्ठ तुम्हारा यह यजमान एक महीने तक पुरुष रहेगा और एक महीने तक स्त्री इस व्यवस्था से सुदम इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुदम पृथ्वी का पालन करने लगी परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी इनके उनके तीन पुत्र हुए उत्कल गय और विमल परिचित वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदम ने अपने पुत्र पुरुर्वा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की श्रीमद्भागवत महाप्राण नवम स्कंद समाप्त जय श्री